बिस्मिल्लाकुम प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आबा स्वागत एनालिटिकल भेक्टर जे एम थी चैप्टार नाइन अर्थात गोलक सम्पर् तो ये क्लसटा प्राय इतिपूर्वे आपलोड कर शिक्षार्थी बंधु अनुरोधे तो आगे जो एक क्लस छो एक ही पार्ट एवं एक ही चैप्टार और एक ही प्रश्न तो आपलोड करार पर साउंडे समस्या कारण क्लसटी आबा रिपिट करा तो जैक तो आज के प्रश्न आबा रिपिट करब ए बोझान चेषा करब जेहे तो गोलक सम्पर् प्रश्न तो गोलक अवश्य सूत्रगुलना थकते हैं और से सूत्र अनुजाई करब यह प्रश्न समाधान करार चेषा करब तो ये जो प्रश्न अर्थात थामेल प्रश्न तुम्हारा देखते पाच एखे दे आज है जेक जमन टोटी फोर चैप्टार नाइन अर्थात गोलक देखा जो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर प्लस एट एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स जेड प्लस एट टीन इक्ुअल जिरो ए पर एक गोलक समीकरण एक्स स्कोर वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्सटीन वाई प्लस फोर जेड प्लस फोर्टी सिक्स इक्ल जिरो गोलक दई परस्पर के लम्ब भावे सेट कर तो एक गोलक ये जेहतु हमारे फार्स टाइम भाव जो बी तो गोलक समीकरण एक आरिजिनल आदर्श समीकरण और एक आहतु एखे अंक हिसाब से गोलक समीकरण ये एक गोलक समीकरण तो दुईटाई गोलक समीकरण तो गोलक दई परस्पर के लम्ब भावे सेट कर समीकरण जो सूत्रटी से जी से टू इन इू टू प्लस टू भि ओन भि टू प्लस टू डब्लु ओन डब्लु टू इक्ल डि ओन प्लस डि टू तर मान एग्ल सूत्र टू इू ओन इू टू प्लस टू भि ओन भि टू प्लस टू डब्लु ओन डब्लु टू इक्ल डि ओन प्लस डि टू तर मैं यहाँ बाम सीट और यहाँ डान सीट अर्थात लेफ्ट हैंड सैडर संगे रैट हैंड सैड जो हिसेब कर मिले जाए बुझ जो गोलक दूर परस्पर क्यों छो लम्ब छो ठीक है तो ये जेहेतु आप एक सूत्र जानी से हलो गोलक समीकरण आपने लिखते परि आप जानी बागे ये लिखी देवा आ प्रदत्त प्रश्न दिन मध्य देखने देखो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर जो प्रश्न देव आ प्लस एट एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स जेड प्लस एटीन इक्ुअल जिरो तो ये के बोझार जो तो ये बोझार जो आप डट डट हिसाब एक समीकरण दिल ठीक है ये हलो पर स्टेप तो एक् पर लिखते परि तो ये एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्सटीन वाई प्लस फोर जेड प्लस फोर्टी सिक्स इक्ुअल जिरो तो ये के बोझार जो ये एक समीकरण दिल ये बोझार जो आप दुई नंग समीकरण दिए दिल तेल एट एक समीकरण एट एक समीकरण मैं ये प्रश्न के लम एक समीकरण दिए दिल जाते खूब सहजे बुझते परि तो ये गल एन प्रश्न ही बोलते इन इन इू टू भि ओन भि टू डब्लु ओन डब्लु टू बेर करते हो तो इू को तो ये देखो आप समीकरण सूत्र अर्थात गोलक समीकरण आप गोलक गोलक समीकरण तो गोलक समीकरण से जाना थकते हैं तो गोलक समीकरण ये देखो ये एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर प्लस टू इू एक्स प्लस टू भि वाई प्लस टू डब्लु जेड प्लस डि इक्ल जिरो ये हलो गोलक आदर्श की समीकरण तो गोलक आदर्श समीकरण तेल एखे देखो प्रथम समीकरण जो तुलना करी तेल एखे देखो आप एक नंग समीकरण के कम्पेयर करब तेने इू के इन दिल भि के भि ओन दिल जेड के सरि डब्लु के दिल डब्लु ओन दिए दिल एक नंग समीकरण संगे जो तुलना करी तब देखो एक्स स्कोर वाई स्कोर जेड स्कोर एक्स स्कोर वाई स्कोर जेड स्कोर मिले जाए शुद्ध एखे बेर करते ये अंशा तो देखो एक्स शक तर हलो टू इन तेल एखे देखो ये समीकरण अर्थात प्लस एट एक्स तेल जो तुलना करी तेल एक्स शक कत टू तेल टू इन तेल एक्स शक कत एट तेल कम्पेयर कर लेने देखो कि आसे तेल इन चले आसे तेल एखे एट बै टू टा गुण अवस्था से भाग हो जाए चार दे गुण कत आठ अर्थात एखे देखो इन कत पे गलम फोर तो एक ही भाव तुलना जो करी ये तेल एखे हमें लिखते परि बोझार जो इन बेर करते फोर तो एक नंग ये हलो आदर्श एक समीकरण 
সেটা হলো গোলকের যে এইটার সঙ্গে আমরা প্রথম এক নং সমীকরণ তুলনা করব তারপর আমরা বের করব কোনটা এটা দেখো 2 v1 y তাহলে এখানে দেখো y তো y সহগ 5 আর এই y সহগ কত আমরা যদি তুলনা করি এভাবে তাহলে এখানে 2 v1 সমান তাহলে y সহগ 2 v1 আর এই y সহগ হবে 5 তাহলে এখানে 5 দিলাম তাহলে যেহেতু আমরা v1 বের করব তাহলে এখানে দেখো 5 টা উপরে যাবে আর 2 টা কি গুণ অবস্থা আছে তে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে v1 টা আমরা বের করতে পারলাম অর্থাৎ v1 কত 5 বাই 2 ঠিক আছে শুধু আমরা কম্পেয়ার করব তো এরপর দেখো পরেরটা যেহেতু আমাদের লাগবে w1 তো w1 বলতে এখানে দেখো এই অংশটার সঙ্গে এই z আছে তাহলে z এর সহগ এটা আর তাহলে এই z এর সহগ হবে এই অংশটা তাহলে এখন যদি কম্পেয়ার করি একই ভাবে তাহলে এখানে দেখো তাই z এর সহগ কত 2 w1 ইকুয়াল তাহলে এই z এর সহগ কত 6 তাহলে এখানে 6 দিয়ে দিলাম তো w ইকুয়াল এখানে দেখো 6 বাই 2 টা গুণবস আছে ভাগ হয়ে যাবে 3 2 6 অর্থাৎ 3 আসবে তাহলে w সমান আমরা বের করতে পারলাম w1 সমান বের করতে পারলাম কত 3 ঠিক আছে আদর্শ গোলকের সাথে প্রদত্ত সমীকরণের সঙ্গে তুলনা করে আমরা কি করলাম e1 v1 এবং w1 বের করলাম কারণ এখানে আমরা আমাদের e1 v1 এবং w1 লাগবে তো এরপর আরেকটা লাগবে সেটি হলো d1 এবং d2 তো d1 বলতে এখানে দেখো পরা অংশটা অর্থাৎ এখানে হবে দেখো এটা হবে x এর y এর z এর তার পরেরটা যা থাকবে সেটা আমাদের কি d1 অর্থাৎ যেহেতু আমরা প্রথম সমীকরণকে d1 তো d1 বলতে এখানে কি সংখ্যাটা শুধু x টা যেটা সংখ্যা আছে সেই অংশটা তাহলে এখানে কত হবে প্লাস 18 মানে শুধু 18 দিলে যথেষ্ট তাহলে এই অংশটা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এক নং সমীকরণের সাথে প্রদত্ত অর্থাৎ আদর্শ গোলকের সমীকরণ তুলনা করলে এই অংশটা পাওয়া যায় তো ঠিক তেমনি একই ভাবে আমরা কাজ করব দুই নং সমীকরণ থেকে তো দুই নং সমীকরণ আর আদর্শ দিগাত আদর্শ আমরা কি করি এখানে 2 লাগাবো শুধু এখানে 2 এখানে 2 আর এখানে 2 লাগাবো তো আগেরটা 1 এখানে 1 লাগাই নিবা তো এই জিনিসটা অর্থাৎ 2 d 2 কারণ দুই নং সমীকরণের সাথে আমরা তুলনা করব এখন তো দুই নং সমীকরণ বলতে এখানে কি দেখো গোলকের সমীকরণ এটা তো x স্কয়ার y স্কয়ার z স্কয়ার x স্কয়ার y স্কয়ার z স্কয়ার ঠিক আছে প্রদত্ত সমীকরণের সাথে এখন যে অংশটা বের করব দেখো এখানে x এর সহগ কত 2 u2 তাহলে এখানে x এর সহগ কত 3 তার মানে এখানে আমরা বের করব 2 u2 সমান তো x এর সহগ 3 তো এখানে ক্যালকুলেট করলে যে অংশটা পাওয়া যাবে অর্থাৎ u2 সমান 3 বাই 2 টা গুণ অবস্থা আছে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা কি বের করতে পারলাম u2 আমরা বের করতে পারলাম দ্বিতীয় সমীকরণের সাথে তুলনা করতে করে 3 বাই কত 2 3 বাই 2 তো একই ভাবে আমরা যে অংশটা করব তো এখন দেখো এই অংশটা আমরা বের করলাম এখন বের করতে হবে 2 v2 y তো y সহগ 2 v2 এখানে 2 v2 আর y সহগ 2 v2 তাহলে এই y সহগ কত 16 তাহলে 16 তাহলে এখানে কি আসবে v2 সমান 16 বাই কত 2 काटा काटे कोड़ा आठ दिगुना शोलो अतः एक ने भी टू चला आज बेकार तो एट तो एक ही भावे अमराकी करो परट्टा तो एक ने देखा टू माने जेटे शॉक टू डब्लू टू आर ए जे जेटे शॉक को तो फोर तो जेटे शॉक फोर तेरे के कैलकुलेट कोड़ ले जे अंक शोटा पावर्स है शेटी वाला फोर ऊपर चलो जाबे अटूटा d2 বের করতে d2 বলতে শুধু এক্সট্রা যে সংখ্যাটা সেটা হবে d1 বা d2 তো প্রদত্ত সমীকরণ একের সঙ্গে যখন হবে তখন হবে d1 আর যেহেতু দ্বিতীয় সমীকরণের সঙ্গে তাহলে এটা বোঝার জন্য আমরা কি দিলাম d2 তাহলে d2 কত হবে এখানে 46 ঠিক আছে এই অংশটা তো আমাদের কাজ শেষ কারণ এগুলাই লাগবে আমাদের দেখো e1 u2 v1 v2 w1 w2 z d1 t2 তো এটা এখন শুধু আমরা মান বসাই দেব আমাদের অঙ্ক শেষ তো যদি তুলনা করতে পারি ইজি ভাবে আমরা কি করতে পারি যে কোন গোলক সেটা শ্বেত মানে শ্বেতবিন্দু ছিল কিনা সেটা আমরা বের করতে পারি তো দেখো এখন আমরা জানি আমরা জানি তো গোলকের শ্বেতবিন্দু হওয়ার সমীকরণ 2 u1 u2 প্লাস 2 v1 v2 প্লাস 2 w1 w2 ইকুয়াল d1 প্লাস d2 तो ए इटर ऑन शो जा माने एक ने हिसाब करे जेब फला फला आज बे डान पास है और तब टाइप फला फला आज बे तो एक ने देखा हम लोग बुजुर्ग जोनों लेफ्ट हैंड साइड नहीं लम तो लेफ्ट हैंड साइड तो एक ने टू यू वन यू टू प्लस टू बी वन बी टू प्लस टू डब्लू वन डब्लू टू तो लेट बम 
মানে বাম পক্ষ অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড তো টু ইন্টু ইউ ওয়ানের মান কত ইউ ওয়ানের মান হলো ফোর ওই যে ওখান থেকে নিব এখন গোন আর ইউ টুর মান কত ইউ টুর মান হলো থ্রি বাই ইউ ওয়ানের মানটা আমরা বসা দিলাম সূত্রে টু আর ইউ টুর মান বসা দিলাম থ্রি বাই এই দেখো ইউ টু থ্রি বাই টু সূত্রে প্লাস টু আচ্ছা ভি ওনার মান কত ভি ওনার মান হলো ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু ইন্টু আর ভি টুর মান কত ভি টুর মান হলো এইট সূত্রে প্লাস আর এইখানে টু দিলাম আর ডাবলু ওনার মান ডাবলু ওনার মান হলো থ্রি আর ডাবলু টুর মান কত ডাবলু টুর মান আমরা বের করেছি টু ঠিক আছে এই অংশটা তো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা কি ইউ ওয়ান ইউ টু আর ভি ওয়ান ভি টু তারপর ডাবলু ওয়ান ডাবলু টু আমরা কি করলাম মানগুলো আমরা বসাই দিলাম তো এখন বসাইতে হিসাব করো তো আমরা যদি হিসাব করি এটা আসবে তো এখন চার দু গুণ আট তিন আটা চব্বিশ আর নিচে টু প্লাস আর এখানে দেখো এটা একটা কাটাকাটিকে যায় কাটাকাটি করা যায় সমস্যা পাঁচ আটা চল্লিশ এটা করা যায় আর এখানে দেখো তিন দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বারো তো এখানে হিসাব করে দেখো বারো দুগুণ চব্বিশ অর্থাৎ টুয়েলভ আসবে এটা এটা এরকম আসবে আর এটা তো পুরোটা যোগ করলে কত আসে দেখো আমরা যদি যোগ করি ফোর আসবে আর ওয়ান মানে ফোর ফাইভ সিক্স অর্থাৎ সিক্সটি ফোর আসবে তাহলে এখানে দেখো লেফট হ্যান্ড সাইড এখানে ফলাফল সব কিছু ক্যালকুলেট করলে এখানে আসে সিক্সটি ফোর মানে চৌষট্টি আসে তাহলে এখানে দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডটা আমরা একইভাবে মিলাবো তো রাইট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড তো রাইট হ্যান্ড সাইড কোনটা ডি ওয়ান প্লাস ডি টু ডি ওয়ান প্লাস ডি টু তো ডি ওয়ানটা কত ডি ওয়ান হলো এইটিন প্লাস আর ডি টু কত ফর্টি সিক্স তো এটা যোগ করে যদি আসে সিক্সটি ফোর তাহলে আমাদের প্রমাণ হয়ে যাবে তাহলে সিক্স এটা যোগ করলে ফোর হাতের এক পাঁচ ছয় অর্থাৎ সিক্সটি ফোর দেখো তাহলে এই অংশটা আমরা বের করতে পারলাম এভাবে মানে বাম পক্ষের সঙ্গে ডান পক্ষ অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইডের সঙ্গে রাইট হ্যান্ড সাইডটা পুরোপুরি মিলে গে মিলে গেছে তো যখনই মিলে যাবে তখন আমরা বুঝে নিব যে এই দুইটি গোলক ছিল তা পরস্পরভাবে কি লম্বাভাবে সেট করে তাহলে এখানে আমরা যে অংশটা দিতে পারি অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড তো লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা কত বের করছি সিক্সটি ফোর আর রাইট হ্যান্ড সাইডটা আমরা কী বের করছি সিক্সটি ফোর তাহলে সবগুলো আমার কী হয়ে গেল আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল তো দুইটা প্রদত্ত সমীকরণ ছিল প্রথমটা দ্বিতীয়টা তো প্রথমটাকে এক সমীকরণ দ্বিতীয়টাকে দুই সমীকরণ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমরা যে জানি গোলকের একটা আদর্শ সমীকরণ তো যেহেতু দুইটা সমীকরণ প্রথমের জন্য আমরা এখানে ইউ ওয়ান ব্যবহার করছিলাম এখানে ভি ওয়ান এখানে ডাবলু ওয়ান এখানে ডি ওয়ান ব্যবহার করছিলাম করে আমরা কি করলাম কম্পেয়ার করে ইউ ওয়ান ভি ওয়ান ডাবলু ওয়ান এবং ডি ওয়ান বের করছি তো একইভাবে দ্বিতীয় সমীকরণের থেকে আমরা প্রদত্ত অর্থাৎ এখানে ইউ টু লাগাই দিয়ে ভি টু ডাবলু টু এবং ডি টু ব্যবহার করে আমরা কম্পেয়ার করে আমরা কি করলাম ইউ টু বের করলাম তারপর ভি টু তারপর ডাবলু টু তারপর ডি টু বের করলাম বের করার পর যেহেতু আমরা যে সূত্রটা জানি সেই অংশটা এগুলো লাগবে এই জন্য আমরা এটা বের করে নিলাম নেওয়ার পর প্রথমে লেফট অর্থাৎ এটা বাম পক্ষ হলে এটা ডান পক্ষ হলে লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা সূত্রকে ব্যবহার করলাম আর সূত্র টু আর ইউ ওয়ান ইউ টু ভি ওয়ান ভি টু মান ব্যবহার করে কাটাকাটি করে হিসাব করে এখানে সিক্সটি ফোর তো একইভাবে রাইট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড কী বলছে যে ডি ওয়ান প্লাস ডি টু যোগ করলে একই ফলাফল আসবে তাহলে ডি ওয়ান প্লাস ডি টু ডি ওয়ান কোনটা ডি ওয়ান হলো এই অংশ অর্থাৎ এইটিন আর প্লাস ডি টু বলতে কোনটা সেটা হলো যে ফর্টি সিক্স তো এটা ক্যালকুলেট করলে কথা আসে এই অংশটা তো আজকে ছিল এই ক্লাসটি তো আশা করি এই অংশটা বুঝতে কারো সমস্যা নেই তো যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লেখার চেষ্টা করবো তো আজকে এই পর্যন্তই আবারও দেখাবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ